Le saviez-vous Aux États-Unis aussi, une élection présidentielle se prépare. Et pendant que Donald Trump fait n'importe quoi, Hillary Clinton en fait le moins possible, dièse analysé Ebk. Au milieu de cette campagne désespérante avec deux des candidats les plus détestés de l'histoire américaine, les amateurs de musique ont au moins un motif d'enthousiasme, profet ouvrage. Né dans le sillage de la nomination de Donald Trump à Cleveland lors de la Convention des Républicains, ce super groupe y a donné un de ses premiers concerts. Les membres de Prophet of Ragazon, loin d'être des inconnus. On y trouve Chuck D à l'origine du groupe et DJ Lord de Public Enemy, Béréal de Cypressil et de trois membres de Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Comerford et Brad Vilk. Lors de concerts gratuits et électrisants, les Prophet of Rage chantent essentiellement d'anciens titres de leurs groupes respectifs mis en perspective de l'actualité politique de 2016. Super moins groupe égal super déception le nom de leur tournée, Make America Rajagain. Tourne en dérision le slogan de campagne de Donald Trump, mais Hillary Clinton est aussi la cible de leurs attaques. Bien qu'organisée par le géant Live Nation, leur tournée n'est pas censée générer de revenus pour les artistes qui se sont engagés à reverser les bénéfices à des associations, par exemple d'aide aux sans-abri. Plutôt flou le discours politique du supergroupe, eux préfèrent se définir comme une force opérationnelle d'élite de musiciens révolutionnaires, porte sur la nécessaire colère de citoyens floués par les politiques et les lobbies. Au niveau artistique, l'excitation de voir réunis sur scène des légendes du rap fusion des années 1990 fait un peu oublier la faiblesse de leur show. Kali à la basse, Violet à la batterie, alors que la France se prépare à vivre, selon toute vraisemblance, une campagne pour l'élection présidentielle au moins aussi déprimante, avec des candidats dont les électeurs ne veulent pas, les artistes français en général et les musiciens en particulier ne se mouillent pas. Le débat sur l'engagement des musiciens français revient ainsi régulièrement sur le tapis. Que pourrait bien donner un super groupe à la prophète ouvrage Des prophètes de la colère, en somme. Du côté des chanteurs engagés, on a bien Renaud qui roule pour François Fillon, Kali, qui roulait pour Ségolène Royal, ou Mickey 3D. Hum, C et Benjamin Biolay ont bien tenté des chansons anti-Front National. De même que Noir Désir s'est déjà opposé à l'ultralibéralisme. Mais ces initiatives, moquées par les cyniques, restent très isolées. Le rap à la rescousse, si on cherche du côté des rappeurs, ceux qui ont du succès ne s'engagent pas, ou très peu, sur les thèmes politiques. Ceux qui ont un propos politique, au sens noble, comme Oxmo Pixino, ne semble pas du genre à se mettre en avant dans une telle entreprise. Quand il s'associe pour une cause politique, comme en 2012 avec le collectif hip-hop citoyen en réaction à l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, les rappeurs préfèrent agir sur un plan institutionnel plutôt que médiatique ou créatif. Pour le côté nostalgie, on pourrait imaginer un super groupe avec des membres de NTM, YAM, Assassin et Ken Yarkana. Ça pourrait avoir de la gueule sur le papier et un bel impact médiatique. Reste à savoir si, sur scène, la sauce pourrait prendre. Peu probable. S'il y a bien une tradition de chanteuses et chanteurs engagés, euh, et sans France, elle est de plus en plus circonscrite au domaine de l'humanitaire ou du social et plus du tout du politique. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.